Ну что, друзья, сегодня мы с вами посмотрим на падение цен видеокарт и если оно вообще. Также глянем, есть ли возможность того, что получится увеличить количество видеокарт в 22 году во второй половине года. Ну и глянем, есть ли криптозима на самом деле и ждать ли ее или нет. Салют, пипал, с вами Хьюман, минус один манер и минус один прикуп, и естественно, по традиции, как всегда, год очень полезный и вкусной информации для вас. Погнали. Ну что, по статистике карточки Ампер и AMD RDNA 2 потихонечку на снижается цене. Более того, это касается официального рынка. Если мы посмотрим на вторичку, туда уже балконники явно сливают свой шлак, который, естественно, вам покупать не нужно. Ну так вот, наши коллеги из Германии обновили свою статистику по ценникам на GPU. И мы видим, что тенденция в этом месяце января наблюдается уже второй раз. Ну, имеется в виду тенденция на снижение. Карты Ампер подешевели на 8%, со 185 до 177. Радики же упали на 11%, со 178 до 167. Да, друзья, я прекрасно понимаю, что и это все еще очень дорого. Но для того, чтобы мы с вами увидели реальную тенденцию, нужно выждать еще хотя бы недельки-две. Потому что пока что по прогнозам криптовалют, эфириума, биткоина и всех остальных альтов, неизвестно, как оно себя поведет дальше. Стоит подождать. Ну, а там уже мы с вами будем следить, что будет дальше по железу, стоимости и наличию. Потому что сейчас, плюс-минус в день, когда я снимаюсь, цена на эфир составляет ту цену, примерную, которая была до начала пандемии. Инсайдеры сообщают, что карт летом уже будет намного больше, чем есть сейчас. Но, чтобы мы поняли вообще, в чем суть, нужно немножко углубиться детально, о чем речь и почему их станет больше. В последние годы множество производителей видеокарт зависели от такой компании Ajinomoto Fine Techno. Они наращивают производство пленок для той же Ajinomoto, ну и не только для нее, то есть для самой себя, а также, что немаловажно, и на этом мы будем акцентироваться, подложки ABF. Так что даже и Intel использовал данные подложки для подключения к печатным платам компании. Компания же применяла технологию пленочной изоляции, которую, собственно, и разработала сама же Ajinomoto. Что и в итоге приводило к тому, что разрабатывались более надежные микропроцессоры. Но данная технология, она существовала еще в прошлом, скажем так, веке, и в 70-х годах Ajinomoto открыла уже новую. То есть она открыла изоляционный материал в 1970-х годах. И здесь, в контексте Intel, она сразу же поняла, что ей нужна именно данная технология. С тех пор технология поддержки ABF, ну, нашла себя, наверное, в большинстве, если не во всех графических процессорах, ну, во, во всех видеокартах. Но на самом деле не одними картами там едины, там были и корпуса процессоров, и чипы, и чипы для процессоров непосредственно автомобильной отрасли и так далее. И именно по всей этой причине, когда у нас есть только, условно говоря, одна компания Ajinomoto, и она, скажем так, пытается удовлетворить запросы множества других компаний, той же, допустим, AMD, Intel и так далее, это вот похоже на ситуацию нынешнюю с TSMC. В итоге, за счет того, что мощности были ограничены, по большому счету, длительное время, множественные годы, не развивались видеокарты так, как могли бы, ну, то есть... Они зависели от мощностей, от поставок, от всего этого остального, поэтому, по большому счету, была легкая такая, ну, стагнация, грубо говоря. То есть видеокарты могли бы прогрессировать быстрее, во всяком случае, по официальным данным. Именно по этой причине, что AMD, что Intel заявили о том, что они будут теперь, ну, скажем так, инвестировать больше капитал в альтернативные компании, также для того, чтобы, ну, скажем так, расширить количество своих видеокарт. Но теперь возвращаемся в наши реалии и глянем отчет от DigiTimes. В итоге, опираясь на инсайдеров с AS Rock и Tool, она же Power Color, говорят, что во второй половине полугодия, во второй половине 2022 -го года, летом уже будет улучшение касаемо нехватки ABF. Более того, что AMD, что Intel также подтвердили данную информацию. И давайте посмотрим, что нам сказала на это Лиза Су. Ну, гендиректор МД, если что. М -м. Мы продолжаем работу в этом направлении и считаем, что ранее в отрасли было недостаточно инвестиций. Теперь же у нас появилась возможность инвестировать в некоторую емкость подложки, которая будет предназначена для АМД. И мы будем двигаться в этом направлении. Не молчал и гендиректор от Intel, он же Пэт Гелсинджер. Тесно сотрудничая с нашими поставщиками, мы творчески используем нашу внутреннюю сеть сборочных заводов, чтобы установить серьезные ограничения в поставках наших субстратов. И это возможность, которая вступит в силу во втором квартале 2022 года. И она явно повысит доступность к миллионам устройств. И это отличный пример того, как модель IDM дает нам гибкость для работы на динамично развивающемся рынке. Ну и по официальным заявлениям, те же поставщики подложек и так далее, 
они сократили свое производство как раз таки в момент пандемии. Просто потому что, во-первых, началось очень много заказов непосредственно на покупку техники, компьютеры, лэптопы и так далее, там вообще рекорды били. Плюс за счет того, что опять же была та же пандемия, на какие-то периоды заводы закрывались, причем вообще разных компаний. Поэтому здесь и получалась такая вот ерунда. Повышенный спрос, заводы закрываются, открываются, плюс вопросы опять же по доставке, она либо дольше, она либо дороже, либо все вместе. В принципе это звучит логично и даже хочется в это хоть как-то верить, а не то, что все хотят бабла. Под любым предлогом, естественно. В итоге такие поставщики, как Nanya и Unimicron, которые тоже уже помогают в производстве подложек они начинают ну условно говорить помогать Аджинамото но опять же мы понимаем что здесь не сколько помощь для устранения дефицита а сколько естественно возможность подзаработать откусить кусочек пирожка ну и на этом рынке естественно взять больше капитализации для своей фирмы в этом нет ничего плохого это типичный бизнес если конечный потребитель доволен отлично но ну, а теперь же нам с вами получается нужно ждать только увеличение субстратов поставки ABF уже после февраля. Это не значит, что прям февраль закончился и начинаются здоровенные поставки, множество, количество товаров и так далее. Нет, это все будет планомерно. Именно поэтому вангуют, что улучшение ситуации будет уже во второй половине 2022 года. Хотя, несмотря на все это, что AMD, что Nvidia до сих пор в отчетах показывают, что они ну, получать намного больше выручки и дохода, чем было ранее. Ну, это и понятно, потому что, хоть якобы спрос удовлетворить могут далеко не все, но, тем не менее, то количество товара, как они быстро его продают, и как они быстро его производят, и какой, типа 2060 на 12 гиг. Ну, короче, вы понимаете ситуацию. Так что вот вам еще одна монетка информации в копилку возможной нормализации цен и возможного большего количества графических процессоров. А теперь немножко о вероятной криптозиме. Вот бывает такая простая ситуация, просыпаешься ты утро, смотришь сколько стоит биткоин, он там хоп, 36 косарей, думаешь, ну окей. Потом пошел по своим делам, там на работу потренировался, пообедал, смотришь, уже 33 косаря, бам, минус 3 куска слетело на ровном месте. Вот такая вот нынче волатильность, и я это веду к чему? Что большинство экспертов сейчас попросту не берутся за вангование, что будет дальше с криптовалютой, биткоином, в частности, эфириум и так далее. Потому что волатильность, не то что даже волатильность большая, все настолько динамично меняется, что попросту в этом нет смысла. Ну и поскольку множество экспертов молчат, я предлагаю обратиться ко мнению человека, по большому счету, который также занимается индустрией с железом, но с противоположного лагеря. Мнение простое, вполне вероятно, что мы находимся на пороге криптозимы. Хотя при этом, особенно на просторах СНГ, вы уже в принципе увидели статистику по видеокартам в той же Германии, например, да, по Европе в целом, то ценники на видеокарты либо вообще не меняются, либо снижаются очень и очень медленно. Потому что никто не знает, что будет дальше. При этом рост хешрейта увеличивается, собственно, естественно, как и сложность добычи эфириума. Поэтому здесь тезис такой же, как и был у меня до этого. Нужно подождать. Ну, здесь рекомендация, конечно, примерно месяц и так далее. В плане того, покупать видеокарты, не покупать, майнить, не майнить, ставить фермы, не ставить фермы. Ну, естественно, это мнение от человека, который занимается непосредственно майнинг фермами и так далее. То есть, если сейчас те люди, которые боятся и начинают скидывать железо, чтобы хоть что-то заработать, кто-то закрепит свой минус, кому-то нужно выплатить кредит, ну, в общем, все в этом плане. А кто-то, наоборот, ждет и смотрит, что если даже все идет вниз то видеокарточки тоже могут уйти вниз, чтобы потом их купить и продолжить добычу крипты. Посмотрим, когда и как, при каких условиях. Так или иначе, все лагеря сейчас выбрали одну и ту же стратегию. Ожидание, что там будет далее с криптовалютами, с добычей этой той же криптовалюты и ценниками на видеокарты. Поглядим, посмотрим. Ну а вы свое мнение экспертно пишите в комментариях. На сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами, как всегда, был Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры.